nos encontramos en un viñedo plantado en el año 1992, es decir, eh, prácticamente tiene 30 años, eh, un viñedo plantado a un marco de plantación de 3 metros de anchura de calle por 1,20 de distancia entre cepas, Sería el típico viñedo que se plantó pues, en las finales de los 80, década de los 90 y casi incluso hasta primeros del año, de los años 2000, ¿no? del siglo XXI. Entonces, eh, ¿qué tenemos aquí o por qué queremos mostrar este ejemplo? Estamos ante una cepa que resume de una forma muy gráfica todo lo que han sido las malas prácticas de poda que se han llevado a cabo en los últimos prácticamente eso, pues 30 años, y que han traído como consecuencia que este viñedo en concreto eh, tenga eh, aproximadamente un 50% de cepas eh, eh, secas y que se vaya a arrancar porque ya ni siquiera es productivo y se va a arrancar para volver a plantar otro viñedo, es decir, eh, ha llegado ya pues a, al final ¿no? de su vida. Eh, en esta cepa lo que podemos ver muy bien es que eh, durante 30 años se ha realizado una poda en la que el objetivo ha sido que la cepa eh, no crezca. O sea, eh, se ha ido renovando constantemente para que los pulgares estén todos en la posición más pegada posible al tronco, que han sido ese pues, el criterio principal con el que se han podado eh, la mayoría de las espalderas, por no decir pues, pues casi todas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que eh, en, una, en una cepa... Eh, Inicialmente con, con dos brazos en el que tiene que haber eh, tres pulgares por brazo, en el momento actual sí que existen esos seis o siete pulgares eh, productivos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Es decir, los pulgares sí que están, pero ninguno de ellos está en su posición original. Es de, aquí había una posición de, de un pulgar, otra, 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 otra y otra, y ninguna posición mantiene un pulgar. ¿Por qué? Porque todos los cortes que se han ido haciendo en lo que fue en su día la posición original del pulgar, el pulgar cuando se formó el brazo eh, se, se creó aquí y que con las renovaciones con, constantes evitando el crecimiento de la planta se han ido realizando una serie de cortes posicionados todos en el mismo punto que al final eh, han matado el pulgar. Ha, ha habido que buscar es chupones cercanos eh, para renovar esa posición. Supones que si se sigue podando con esta agresividad, pues también van a, a morir. Y la propiedad, lo que ha ido haciendo, el viticultor lo que ha ido haciendo es buscar chupones para renovar esas posiciones de pulgares. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que esos chupones, unos son más gordos, otros son más delgados, se siguen, se siguen muriendo. Aquí se puede ver que en un momento determinado eh, uno de los dos brazos de la espaldera ya se tuvo que cortar, se sacrificó, se volvió a formar un brazo que, por cierto, pues empieza también a mostrar síntomas de, eh, de malas prácticas. Originalmente tenía tres posiciones de pulgares, aquí una, aquí dos y aquí tres. Eh, esas posiciones se han hecho cortes de poda muy agresivos buscando que la planta no, no, no creciera hacia arriba, se han acumulado los cortes en los mismos puntos y eso ha tenido como consecuencia ha tenido varias consecuencias. Por ejemplo, aquí ha desaparecido la posición de pulgar y no hay ningún chupón asociado a esta posición y se ha perdido. Eh, eh, aquí se ha secado este pulgar también y se ha buscado un chupón eh, lo más cercano posible, que en este caso sale de la zona baja de, del tronco, pero que está cogiendo pues, bueno, una curvatura y, una, y un giro pues, que no, no nos gusta mucho. Entonces, eh, estamos en un brazo que de tres posiciones eh, se, ha muerto, se han muerto dos y solo se ha conseguido recuperar una. Es decir, como resumen, es una cepa, ejemplo, de todo lo que se ha hecho mal eh, en los últimos años y que eh, tiene, eh, en este caso, todos los pulgares, pero muy heterogéneos y con, y con prácticamente muy poca vida. ¿no? De hecho, pues sus compañeras cercanas han ido, han ido muriendo. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de lo que, de lo que no hay que hacer. Bueno, aquí podemos ver que hemos hecho un corte longitudinal en el brazo para eh, comprobar 
las consecuencias de acumular muchos cortes muy rasos en los puntos en los que estaban las posiciones de los pulgares. Podemos ver perfectamente cómo se ha ido desecando toda la madera que estaba en ese punto, tanto aquí como aquí. Luego, evidentemente, al no haber madera viva, esas posiciones de pulgares se han perdido, pero no solo eso, sino que además podemos comprobar como aquí tenemos madera acorchada en los dos puntos, madera acorchada eh, rodeada de madera eh, más ennegrecida y más dura, bueno, síntomas típicos de la expresión de, de, de yesca en, en la planta, ¿no? como enfermedad eh, de madera, que no solamente además se queda posicionada en el punto de los cortes, sino que hay un movimiento de esa madera eh, eh, pues afectada eh, por la planta. O sea que las consecuencias de todos estos cortes van más allá de la posición en el que se realizan. Vamos a continuar haciendo un corte eh, en este plano, eh, buscando eh, el tronco para llegar a esta posición en la que se renovó en su día el brazo y comprobar cómo ha sido eh, las afecciones de madera internamente. Bueno, hemos hecho un corte longitudinal a, a todo el tronco de la planta por, por comprobar qué es lo que pasó en su día cuando se renovó este brazo. Aquí vemos que este brazo eh, estaba muy afectado, pero hay, hay una entrada de, de yesca por, por esta zona de aquí. Eh, en su día ese brazo se cortó, todo el canal de savia que había en su lado está seco, es decir, eh, ya estaba afectado, no hay ningún brote que, que haya podido salir de ahí. Y eh, vemos que además eh, por el otro lado sí que hay un flujo de savia bien continuo y respetado, eh, pero que el problema viene cuando llegamos aquí arriba, la savia llega bien, pero con estos cortes que, que hemos visto lo, lo que generan. Aún así también estamos viendo aquí que estos cortes y este desarrollo de yesca que se va eh, moviendo hacia el interior de la planta, tanto aquí en esta posición como aquí, en esta, esta, esta acumulación de heridas ha logrado generar un, un canal de madera seca, de madera muerta, que está eh, pues afectando a todo el tronco y que está comprometiendo la, la viabilidad futura de la planta. Nos encontramos en, con esta otra cepa, en este caso eh, podemos comprobar cómo las posiciones iniciales de los pulgares, tres en cada brazo, se han ido secando por la realización de cortes muy agresivos en el mismo punto, tratando de que la cepa no creciera, y donde teníamos una, dos y tres posiciones, esas desaparecieron y se han podido recuperar dos de ellas a través de chupones. Eso ha pasado en este brazo de aquí y en este, pues tres cuartas partes de lo mismo, porque había una posición aquí, otra aquí y otra probablemente por aquí, que se han ido secando y se ha vuelto a recuperar eh, dos de ellas con chupones. Lo que podemos ver en este caso es que una cepa con un porte eh, pues de cierto vigor y, y, y la edad que hemos comentado antes, de prácticamente 30 años, como no es capaz casi de llevar adelante los cuatro, los cuatro pulgares, porque como se puede ver, el diámetro de los pulgares es muy pequeño, salvo uno de ellos, y lo que nos demuestra es que esta planta está en una situación muy muy comprometida. O sea que todas las prácticas de poda mal realizadas en estos últimos años han traído como consecuencia la pérdida de posiciones de pulgares irrecuperables y el debilitamiento general de la planta, lo que nos lleva a que su vida pues está muy comprometida y que, bueno, pues de hecho, pues eh, en, en breve se, se morirá y se tendrá que arrancar. Ahora vamos a proceder a realizar eh, varios cortes longitudinales por, para ver internamente Cómo, qué afecciones y qué consecuencias han tenido los cortes que acabamos de comentar.
Aquí tenemos la cepa cortada longitudinalmente, tanto en sus brazos como en su tronco. Si nos fijamos, desde la base del tronco, lo que es la circulación de la savia por todo el tronco, está en una situación buena. Es decir, aquí no hay ningún corte que eh, impida en ninguno de los dos lados del tronco la circulación. ¿Qué ocurre cuando llegamos a la parte superior, a los brazos? Pues a la parte superior tenemos que, por un lado, en este brazo de la izquierda, la savia está circulando bien por esta posición hasta que se encuentra con un punto en el que ya eh, no puede pasar. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de estos cortes realizados de forma muy agresiva en la posición de este pulgar y los realizados en la posición de aquel pulgar, que han ido comprometiendo toda la madera, eh, de hecho aquí se puede ver la madera corchada eh, asociada a la yesca, toda la madera y han ido eh, desarrollándose hacia atrás, hacia la planta, eh, impidiendo el flujo de savia. Tenemos un, un ligero flujo que circula por aquí, pero que ocurre lo mismo, llega a un punto en el que no, no puede circular. Entonces, este brazo, pues eh, partiendo de una situación eh, buena en, en lo que es la parte inferior, está muy mal en la parte superior. Y lo mismo, lo mismo le sucede al brazo de la derecha. La savia circula bien por esta zona inferior hasta que se encuentra con lo que en su día fue un corte de poda muy mal efectuado que ha interrumpido ese flujo. Esto está todo acorchado, esto está todo con, con yesca y eh, la única forma de llegar savia a esta parte de aquí es por este hilito de aquí que una vez que llega aquí está todo seco por los cortes acumulados. Es decir, toda la planta está debilitada aunque su posición... Su, su, su situación inicial parecería que, que puede ser buena. Esto nos puede dar una, un lugar a una reflexión posterior eh, sobre cómo renovar este tipo de, de plantas. Continuamos en el mismo viñedo, en este caso, con una cepa que en su día ya se renovó, porque tendría problemas, está claro. Eh, aquí se ve el tronco original y aquí la renovación. Más o menos calculamos que este viñedo se renovó hace unos 10 años, es decir, cuando la cepa principal tenía 20. La renovación se hizo bien porque se cogió un chupón lo más bajo posible y de hecho pues el crecimiento y la formación eh, tienen, se, han, se han ejecutado correctamente. Eh, lo que no se ha ejecutado correctamente ha sido que se han seguido realizando las prácticas de poda que, que hemos comentado antes, en el que todos los cortes son muy rasos, muy agresivos, buscando que la planta no crezca. Entonces, como consecuencia que tenemos que este, tro, este brazo de aquí de la izquierda es un poquito más viejo que ese de la derecha, y, es decir, se formó un poquito antes, ¿y qué y que tenemos aquí? Pues que de las una, dos, tres y cuatro posiciones que seguramente se formaron en el momento de la renovación de esta planta hace unos diez años, o hace unos ocho por, aproximadamente, pues eh, ya eh, de esas cuatro posiciones, tres se han perdido. Una, dos y tres. Solo se mantiene esta, bastante débil por cierto, y ha habido que buscar chupones, aquí uno y aquí otro, para mantener parte de, de la estructura de, del brazo. En este otro brazo, que es un poquito más joven, podemos ver que se han definido cuatro posiciones de pulgares, no bien localizadas, hay dos que están muy juntas, pero por ejemplo aquí podemos ver claramente cómo todos estos cortes tan agresivos están provocando un pulgar muy, muy eh, débil, de diámetro muy pequeño, pues que, que también va, va a morir. Es decir, tenemos una cepa renovada hace 10 años, una buena realización de, de renovación, pero una muy mala práctica de poda que nos ha vuelto a traer a, a llevar un escenario de una cepa pues que prácticamente está para para arrancar de nuevo, es decir, todo el trabajo que se hizo, pues ha servido de, de muy poco. Hemos cortado longitudinalmente el brazo de la izquierda, que tenía muchos problemas, y vemos que bueno, pues hay varios detalles en los que fijarse. Por un lado, aquí se realizaron una serie de cortes muy agresivos en la zona de arriba, 
que implicó la muerte de madera, pero además el desarrollo de, aquí vemos la madera corchada de yesca, que prácticamente, como se puede ver, ha taponado todo el flujo de savia que hasta aquí circulaba bastante bien. Entonces, claro, ya hay aquí un cuello de botella por el que la, la planta no, no puede circular bien la savia. ¿no? Aquí vamos, vemos el corte de, de, del otro pulgar con, con, con algunos problemas. Aquí vemos un corte eh, bastante agresivo que ha generado madera muerta hacia el interior. Y aquí vemos el típico corte, que luego vamos a observar mejor, de un chupón muy agresivo que también interrumpe el flujo de la savia. ¿no? Y por último, al final de la planta vemos los, los cortes, cuando se hacen mal también, como van generando madera seca. O sea que aquí hay una acumulación de errores, el principal está aquí, que hacen que, que todo el brazo se esté secando.